ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பூரி குருமா வைக்க போகிறோம் அது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க கிச்சனுக்கு கால் கிலோ உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இந்த மாதிரி நைஸாக நச்சு வச்சுக்கோங்க நல்லா நல்லா நைஸாக இருக்கணும் இந்த கிழங்கில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அதில் இருக்கட்டும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடையை ஹிட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தக்கன ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நல்லா எண்ணெய் ஹீட் ஆகிடுச்சு கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டும் கடுகு எப்போதுமே நல்லா பொறிஞ்சாதாங்க மணக்கும் இப்போ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு எடுத்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தண்ணியில் போட்டுருங்க தண்ணியில் போட்டு அதையும் இந்த ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே சேர்த்தோம்னா கடுகு கெடுக்குன்னு இருக்கும் அந்த எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் ஊற வச்சு போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும் கொஞ்ச நேரம் இந்த எண்ணெயில் விடுவோம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கொடி கொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் எந்த பொருளுமே நல்லா எண்ணெயில் வதங்கினாவே அதோட டேஸ்ட்டே தனிங்க தேவையான அளவு இதில் உப்பு போட்டுருங்க வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிடும் இப்போ ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நம்ம வந்து மிளகா தூள்லாம் சேர்க்க போகிறது கிடையாது நீங்கள் உரப்பு எப்படியோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை சேர்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி கீரி கீரி போட்டுக்கோங்க இப்போது ஒரு சின்னதாக தக்காளி பழம் எடுத்திருக்கேன் ஒரு தக்காளி ரொம்ப பெரிய தக்காளி வேணாம் ஒரு சின்ன தக்காளியாக ஒரு தக்காளி எடுத்துருக்கேன் கால் கிலோவுக்கு ஒரு தக்காளி அரை கிலோ உருளைக்கிழங்குக்கு ஒன்றரை தக்காளி போட்டுக்கோங்க ஏன்னா ரொம்ப புளிப்பு வேண்டாம் இதில் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த மஞ்சத்தூள் வாடை போடுறது மாதிரி நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சமாக மல்லியில் போட்டுக்கலாம் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் இதில் கருவேப்பிலெல்லாம் சேர்க்குறாதிய அது வேறு மாதிரி இருக்கும் மல்லித்தலை மட்டும் போடுங்க இப்போ இந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இருக்கோம்னு அதை அதில் சேர்த்துடலாம் பார்த்துக்கோங்க கிண்டி ரொம்ப கெட்டியாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி கூட ஊற்றிக்கலாம் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படி வேகட்டும் அடிக்கடி கிண்டி விட்டுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் இப்போ குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து பொட்டுக்கடல மாவை வந்து நைஸாக அரைச்சி மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதாங்க மெயினானது இந்த குருமாவுக்கு எல்லாரும் கடலை மாவு சேர்ப்பாக கடலை மாவு போடாதிய பொட்டுக்கல்லையை நல்லா நைஸாக அரைச்சி ரெண்டு ஸ்பூன் ரொம்ப போடாதிய ரொம்ப கெட்டியாக போயிடும் அரை கிலோவுக்கு நாலு ஸ்பூன் மூன்று ஸ்பூன் அப்படி போட்டுக்கோங்க நான் கால் கிலோவுக்கு ஒன்னே முக்கால் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது கரெக்டானது இப்போ குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் செஞ்ச ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ